le dossier d'optimisation vient de sortir en version 5.4 et honnêtement c'est une petite dinguerie. Alors je pourrais parler de l'auto-optimisation, des plans d'alimentation, du nouveau système d'installation qui permet d'installer littéralement le dossier où tu veux et à partir du chemin d'accès que tu veux et ça c'est très important de le noter. De toute façon évidemment on va tout voir dans cette courte vidéo de notes de mise à jour. Alors le plan est très différent, le format est très différent aussi d'habitude tout simplement parce que j'ai un petit problème de caméra en ce moment. Mon pied de caméra m'a lâché donc forcément j'ai dû faire autrement donc la vidéo qui devait sortir est décalée à la semaine prochaine mais voilà ça me permet d'avancer un peu la mise à jour donc c'est pas plus mal non plus donc au niveau du dossier c'est extrêmement simple alors il faut toujours aller sur mon serveur discord pour le télécharger donc il y aura la version 5.4 et non 5.2 comme indiqué elle sera évidemment mise sur le discord au moment de la sortie de cette vidéo une fois téléchargé eh bien tu peux extraire le dossier je te conseille d'utiliser un logiciel comme nanazip mais tu peux utiliser techniquement n'importe quel logiciel normalement le problème de décompression des fichiers est réglé ensuite une fois que c'est extrait que tu l'aies extrait sur ton bureau dans téléchargement dans documents n'importe où en fait tu vas pouvoir et eh bien l'exécuter de façon normale tout simplement pour te montrer un peu en même temps en fait dans le script en question d'installation va faire appel aux dossiers qui sont localement au même endroit que le la commande de cmd que tu vois actuellement donc le fichier batch le point bat si tu préfères donc plus besoin de le mettre sur le bureau spécifiquement dans onedrive parce que c'est ça qui foutait la merde dans onedrive dans téléchargement ou autre là tu peux le faire n'importe où ensuite il va te demander eh bien notamment si tu veux supprimer le fichier zip donc tu pourras faire clic droit sur le fichier zip copier le chemin d'accès le coller dans la commande cmd et enlever évidemment les guillemets si tu en as et ensuite la commande cmd va tout simplement et eh bien t'enlever te supprimer automatiquement le fichier zip ce qui est plutôt pas mal ensuite il va te demander si tu as une ancienne version du dossier donc là tu vas aller chercher dans ton pc si tu as une ancienne version du dossier et où est-ce qu'elle est installée et donc la même principe tu fais clic droit copier le chemin d'accès tu enlèves les guillemets si tu en as et ensuite il va te demander où est-ce que tu veux installer le dossier d'opti donc la nouvelle version et là tu vas pouvoir aller chercher dans tout ton pc un chemin d'accès précis donc celui que tu veux en fait que tu vas pouvoir pareil coller dans la commande cmd enlever les guillemets et eh bien euh, faire entrer pour tout simplement le copier automatiquement. Je précise que pour le bureau par exemple ou le dossier téléchargement ou documents etc pour avoir le chemin d'accès complet il va falloir aller dans ton explorateur de fichiers dans utilisateur ensuite sélectionner ton nom d'utilisateur donc moi c'est Matis M et ensuite tu auras bureau et donc quand tu double cliques sur bureau au dessus donc dans l'explorateur de fichiers tu auras tout simplement le chemin d'accès que du coup il te suffira de copier de coller de vérifier qu'il n'y a pas de guillemets et de faire entrer. Ensuite une fois que c'est fait il va tout simplement bien t'installer chocolaterie directement donc il est en fait une bibliothèque d'applications un peu comme Winget qui va être très utile pour toutes les optimisations euh, futures ou si tu veux installer des applications que je te présente et que je te propose dans le dossier et ensuite il va tout simplement bien t'ouvrir la vidéo youtube de présentation complète du dossier du fonctionnement du dossier où tu retrouveras par exemple ds4 windows il va également automatiquement supprimer le dossier source donc avec le batch d'installation qui ne te sert plus à rien donc ça ça s'auto nettoie et ensuite il te reste que le dossier d'opti ultime que tu vas pouvoir configurer et qui s'ouvre automatiquement donc ça c'est la première nouveauté qui est une très très bonne nouveauté je trouve ensuite évidemment je te conseille d'ouvrir le guide avant opti même je t'oblige à le faire pour faire un point de restauration notamment et ensuite la nouveauté c'est que tu as maintenant l'auto optimisation qui est disponible fonctionnelle testée beaucoup de fois sur plusieurs machines différentes qui n'a plus de problème j'avais des petits problèmes au début mais maintenant c'est réglé et donc tu auras les principales optimisations que je propose dans l'opti détaillé donc dans le dossier qui est juste à côté tu auras quand même quelques opti à faire à la main qui ne sont pas automatisables euh, et que je ne veux pas automatiser non plus par exemple je veux pas te désinstaller edge de base que si tu viens installer le pc et que tu désinstalles edge tu n'as plus de navigateur pour installer un autre navigateur donc c'est un peu chiant quoi donc normalement c'est quand même plutôt bien pensé et réfléchi pour ne pas te faire chier et donc quand tu vas ouvrir l'auto optimisation donc tu l'ouvres évidemment en admin tu auras la petite demande automatiquement en cliquant sur 1 tu vas automatiquement créer un point de restauration qui s'appellera avant auto opti qui te permettra bien de restaurer facilement ton pc et de savoir quel point de restauration sert à quoi c'est parce que du coup techniquement tu auras deux points de restauration avant de faire n'importe quelle optimisation et là particulièrement avant de faire l'auto opti fait deux points de restauration différents je trouvais ça plutôt utile et ensuite tout va défiler automatiquement donc je te laisse eh bien faire le, le, tous les traitements tout seul tout va se faire tout seul tu auras quand même quelques questions de temps en temps par exemple est ce que tu veux activer ou non la mémoire virtuelle est ce que tu veux désactiver des services tels que le bluetooth la wifi est ce que tu as une carte graphique nvidia si tu mets oui ça va automatiquement te configurer le contrôle panel nvidia ainsi que nvidia inspector qui sera installé par la même occasion ensuite il va également te demander par exemple quel type de pc tu as si c'est un pc fixe ou portable et en fonction il va bien te mettre le plan d'alimentation que j'ai créé à, de a à z qui sera automatiquement appliqué et les autres plans qui étaient actuellement sur ton PC seront supprimés. Ça va te supprimer les bloatware, enfin beaucoup beaucoup de choses. Ça je te laisse regarder en détail si tu veux en faisant clic droit modifier, tu auras la liste de tout ce qui est modifié. En fait, tu auras accès au script directement. Mais en gros, en fait, ça fait la même chose que dans le dossier détaillé. Donc voilà, tu sais déjà ce que ça fait. Après, encore une fois, ça ne fait pas tout, je le rappelle à la fin. Donc je te conseille de bien fouiller et de personnaliser de A à Z. Et ensuite, à la fin, il va te demander si tu veux éteindre ton PC ou non. Évidemment, je te conseille de redémarrer pardon, le PC pour bien tout simplement appliquer toutes les modifications, ne pas avoir de problème et comme ça tu seras 
déjà tout appliqué avec des modifications euh, telles que le thème Windows, les effets Windows, enfin bref, beaucoup de choses en fait euh, qui vont être appliquées uniquement avec un redémarrage. Et autre petite chose qui est très importante, c'est de soutenir la chaîne via par exemple des dons sur euh, le site Kofi ou tout simplement en s'abonnant. Alors évidemment, abonner c'est un soutien euh, plutôt au niveau du référencement et les dons permettent tout simplement de maintenir un dossier quand même très utile, très pratique et surtout gratuit parce que évidemment, ça va pas pouvoir non plus durer gratuitement indéfiniment si euh, voilà, les dons sont pas suffisants pour financer le projet évidemment parce que ça demande quand même un temps de fou et après tu pourras aller dans détailler tu auras donc par exemple maintenant le dossier alimentation avec le plan d'alimentation qui est activé donc tu as maintenant un point bat dedans il est plus masqué il y a tout qui fonctionne correctement il y a eu beaucoup de corrections de bugs d'amélioration de script alors que vous n'allez pas voir directement mais pour moi derrière c'est beaucoup plus simple enfin bref il y a eu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés c'est la version 5.4 parce qu'il y a tellement de nouveautés que ça faisait l'équivalent de deux mises à jour en fait et honnêtement je pense qu'il y aura pas de mise à jour à un long moment en tout cas hors correction de bug évidemment tout simplement parce que bon pour l'instant il y a quasiment toutes les optimisations dans le dossier d'opti qui sont euh, possibles et qui existent sous Windows et en vrai il est déjà super clean il n'y a pas grand chose à améliorer donc voilà n'hésite pas à me faire euh, un retour sur ce nouveau dossier enfin sur, sur cette nouvelle mise à jour plutôt et me dire si ce magnifique plan de caméra te plaît ou pas même si évidemment il est euh, en vrai il, il est pas mal j'ai essayé de faire un truc quand même plutôt propre avec le matériel que j'avais c'est à dire une boîte en carton de ma dernière vidéo donc le produit Razer il y a clairement le produit Razer en dessous de ma caméra comme quoi c'est vraiment utile il n'y a, a pas que le micro qui est utile le carton est très utile aussi bref évidemment je t'invite à liker commenter, partager et soutenir la chaîne si tu le peux et si tu le veux, en sachant que même 1€ ça soutient énormément, forcément. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera bien cadrée cette fois-ci parce que j'aurai reçu le nouveau pied de caméra. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao Le plan est maxi serré, génial